أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കണേ എന്ന ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ ആറ് സ്തംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് അൻ ചു മീനബിൽ കദരി ഹൈരിഹി വഷരിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ നന്മകളേതോ തിന്മകളേതോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഒരു മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അടിസ്ഥാനപരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മുഗ്മിനിന് ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ ഹൈറാണ് നന്മയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഈമാനിന് മാധുര്യമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് മാധുര്യമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബു സുഹാനഹൂവത്താലയെ തന്റെ രക്ഷിതാവായും തന്റെ ആരാധ്യനായും ഒരാൾ തൃപ്തിപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനമായി തൻ്റെ മതമായി ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുകയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരായും തൻ്റെ മാർഗദർശിയായും ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അവന് നുകരാൻ സാധിക്കുന്നു സാധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമാണ് പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലഘട്ടം ഈമാൻ കൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ക്ഷമയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലുള്ള അപാരമായ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തഫാഹുലോടുകൂടി നേരിടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹുല പറയുന്നു അല്ലീന ആമനു അതേ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലളിതമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അള്ളാഹു സുഹാന സുഹാനഹുവാലയെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഇത്തുമിനാന് ശാന്തത നൽകുന്നുവെന്ന എല്ലാം അവസാനിക്കുമാർ പ്രതിസന്ധികൾ അവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം അവന്റെ ഹൃദയം ശാന്തത കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമായി കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്
അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയും ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും റബ്ബു സുഹാനഹുല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിധിയിൽ ആര് തൃപ്തി അടയുന്നുവോ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയോട് കോപിക്കുകയും മോശമായ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർക്കല്ലാഹുവിന്റെ കോപവുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ കാലത്ത് അംവാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്ലാഗ് രോഗം തോഹുവിന് പടരുകയുണ്ടായി മഹാനായ അബു അബൈദ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ വെച്ചാണ് അംവാസ് പ്രദേശത്ത് പ്ലാഗ് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് സൈന്യം അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടെ നിൽക്കുകയും ആദ്യം മുഹാജറുകളായ ആളുകളെയെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഷ്യാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ പ്ലാഗ് രോഗമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതല്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കാം മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാരികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു അവരിലും അപ്രകാരം രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ടായി ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങുകയും പിറ്റേ ദിവസം തന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അനു മടങ്ങി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പ്ലേഗ് രോഗം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസി എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റു നാട്ടുകളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അബു അബൈദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു ദൂതൻ വഴി ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുകയാണോ മഹാനായ അമർ ബുൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിധിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിധിയിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിധിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിധിയിലേക്ക് നാം പോകുന്നു ഏതുപോലെ നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങളുമായി നീ ഒരു താഴ്വാരത്തു കൂടി പോകുമ്പോ നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നല്ല വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പുല്ലുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുല്ലുകളുമാണെങ്കിൽ നിനക്കതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് തിരച്ചെടു തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതുപോലെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് അമർ ബുൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല അബു അബൈദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തായി മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തായി ശേഷം അമ്രുബുൻ അൽ ആസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആയപ്പോ നിങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറിയിട്ടെങ്കിലും പരസ്പരം അകന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്ത് നേരിടണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ശേഷം അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല ആ പകർച്ചവ്യാധി അവരിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുടെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വിധിയുടെയും ഭാഗം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു ആല
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്ലാഹുമാലബീന മുഹമ്മദ് الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله الله نسوك شكرا لجيك أن ينريك الكود ونرتقيا وصية شيئا سنهم نرنيا سهودا رنجلي ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലാ യൂരിദു മുംറിദുൻ അല മുസിഹിൻ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ശക്തമായ ജലദോഷവുമൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്തേക്ക് വരരുത് നമസ്കാരം അവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് നബ്സലത്തു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൽപ്പനയാണ് രോഗമുള്ളവർ രോഗമില്ലാത്തവരുടെ അരികിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനഹുവ താല ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ശാന്തതയും സമാധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കി തരികയും അത്തരം തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു നമുക്കുള്ള ശിക്ഷയാക്കി മാറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനഹുവ താല രക്തസാക്ഷിത്വം നൽകി ശുഹതാക്കളുടെ പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹ്ഫിർലിൽ മുഖ്മിനീന വൽ മുഖ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹിയാ ഇമിൻ ഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക്ക മുജീബു ദഅവാതിയ ഖാദിയ അൽ ഹാജാത്ത് അല്ലാഹുമ്മ അജിർന മിനൽ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജിർന മിനൽ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജിർന മിനൽ നാർ ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വഖിമിസ് സ്വലാഹ്